আজকে আমরা দেখব রম্বস রম্বস হচ্ছে এক ধরনের চতুর্ভুজ অথবা আরো স্পেসিফিকলি যদি বলতে চাই এটা হচ্ছে এক ধরনের সামন্তরিক সামন্তরিকের ক্ষেত্রে কি হয় সামন্তরিকও কিন্তু এক ধরনের চতুর্ভুজ সামন্তরিকের ক্ষেত্রে সামন্তরিকের বিপরীত বাহুগুলো সমান্তরাল আমরা যদি বোর্ডে একটা রম্বস এঁকে নেই রম্বস হচ্ছে দেখতে এরকম এটার নামকরণ আমরা করে দেই এ বি সি ডি আমরা বলেছি রম্বস হচ্ছে এক ধরনের সামন্তরিক কেননা রম্ব সামন্তরিকের বিপরীত বাহুগুলো সমান্তরাল রম্বসের ক্ষেত্রেও আমরা যদি দেখি এ ডি এবং বিসি হচ্ছে বিপরীত বাহু সেক্ষেত্রে এ ডি প্যারালাল বিসি এবং আমরা যদি অপর দুইটা বিপরীত বাহুর দিকে তাকাই যেটা হচ্ছে এ বি এবং ডিসি এই দুইটাও প্যারালাল তার মানে আমরা বলতে পারি হচ্ছে রম্বস এক ধরনের সামন্তরিক রম্বসের ক্ষেত্রে বিপরীত কোণগুলো সমান এবং রম্বসের চারটা বাহু তার মানে রম্বস হচ্ছে এক ধরনের চতুর্ভুজ আমাদের আজকে জানার বিষয় হচ্ছে রম্বসের ক্ষেত্রফল রম্বসের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে রম্বসের কর্ণদয়ের গুণফল ডিভাইডেড বাই টু তার মানে রম্বসের কর্ণদয়ের গুণফলে গুণফলকে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি অথবা অর্ধেক করি তাহলে আমরা রম্বসের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব আমরা যদি এই রম্বসের কর্ণদয় আঁকি যেটা হচ্ছে এসি এবং বিডি এই যে আমরা দুইটা কর্ণ পেলাম তার মানে এই দুইটা কর্ণকে যদি আমরা গুণ করি এসি ইন্টু বিডি ডিভাইড বাই টু তার মানে এসি ইন্টু বিডিকে যদি আমরা অর্ধেক করি অথবা দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে কিন্তু আমরা রম্বসের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাচ্ছি আমরা এবার দেখব এই যে রম্বসের ক্ষেত্রফলের সূত্রটা কর্ণদয়ের গুণফল ডিভাইডেড বাই টু এই সূত্রটা আসলে কিভাবে আসে তো আমরা যদি এবার খেয়াল করি এই যে আমরা কর্ণদয় কর্ণদয়কে দুইটা দ্বিখণ্ডিত করেছে সমদ্বিখণ্ডিত যেটা হচ্ছে এসি এবং বিডি এখানে কিন্তু আমরা দুইটা ত্রিভুজে আলাদা করতে পারি একটা হচ্ছে এ বি ডি এ বি ডি একটা ত্রিভুজ ত্রিভুজ এ বি ডি আর একটা ত্রিভুজ হচ্ছে বি সি ডি বি সি ডি এই যে দুইটা ত্রিভুজ আমরা পেলাম এবার যদি আমরা একটা কাজ করি বি সি ডি এবার যদি আমরা এ বি ডি এবং বি সি ডি ত্রিভুজের দুইটার ক্ষেত্রফল যদি আমরা যোগ করি তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের রম্বসের ক্ষেত্রফল আমরা পেয়ে যাবো যেটা হচ্ছে এ বি সি ডি এই যে রম্বসটা এই রম্বসের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাবো আমরা এই দুইটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হিসাব করে দুইটা যদি যোগ করি তাহলে আমরা এটাই করি প্রথমে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এ বি ডি এই যে ত্রিভুজ এ বি ডি এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হিসাব করব এ বি ডি আমরা জানি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা তার মানে এ বি ডি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল যদি হিসাব করতে চাই তাহলে আমাদেরকে যেটা হিসাব করতে হবে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা সো হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা সো প্রথমের মধ্যে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ভূমি এবং উচ্চতা ভূমির ক্ষেত্রে যদি আমরা এ বিডি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বের করি তাহলে হচ্ছে বিডি হচ্ছে এ বিডি ত্রিভুজের ভূমি তার মানে হাফ ইন্টু বিডি এবার লাগবে হচ্ছে উচ্চতা আমরা এবার একটা কাজ করি আমরা এসি এই কর্ণটাকে ধরবো হচ্ছে পি এসি কর্ণকে ধরলাম হচ্ছে পি এবং বিডি এই কর্ণটাকে ধরলাম হচ্ছে কিউ বিডি এই কর্ণটাকে ধরলাম হচ্ছে কিউ সো বিডি ছিল আমাদের ভূমি এবং উচ্চতাকে আমরা যদি হিসাব করতে চাই তাহলে কিভাবে হবে এ বিডি ত্রিভুজের উচ্চতা হচ্ছে এই যে এ থেকে এই যে মিডল পয়েন্টটা বিডি কর্ণের সেটাই হচ্ছে আমাদের এ বিডি ত্রিভুজের উচ্চতা এবার যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এসি কে যদি অর্ধেক করি তাহলে কিন্তু আমরা এ বিডি ত্রিভুজের উচ্চতা পেয়ে যাচ্ছি এবং এসি কে আমরা ধরেছি হচ্ছে পি হিসেবে সো আমরা এখানে এই যে এই যে মিডল পয়েন্টটা এই পর্যন্ত দূরত্ব পাচ্ছি হচ্ছে হাফ পি তার মানে হাফ পি হচ্ছে আমাদের এ বিডি ত্রিভুজের উচ্চতা এবার যদি আমরা একটু খেয়াল করি আমরা বিডি কে বিডি এই কর্ণটাকে ধরলাম কি কিউ হিসেবে রাইট সো কিউ আমরা এখানে বসিয়ে দিই বিডির বদলে হাফ 
q so half q into half p equals to kya 1 by 4 p q तब अपने 1 by 4 p q होते हैं ये जितनी बुझे b d इधर क्षेत्रफल एक बार हमारे काज की एक बार हमारे काज होते हैं बाकी जितनी बुझे तो हम हिस्से को लेंगे जितना होते हैं त्रिभुज b c d त्रिभुज b c d ये जितनी बुझे तो इधर क्षेत्रफल हिस्से करा वन बाय फोर पी क्यू इटा हमरा साइड लिखे नहीं जरा होते हैं ए बी डी थ्री बुझे क्षेत्रफल वन बाय फोर पी क्यू सो एक बार होते हैं बी सी डी थ्री बुझे क्षेत्रफल थ्री बुझ बी सी डी ए क्षेत्रफल इटा क्षेत्रों सेम कारण तो चेंटर के थ्री बुझ हाफ इनटू भूमि इनटू चौथा सो हाफ इनटू भूमि इनटू उच्च चौथा अब प्रश्न होता है ए जे बी सी डी एक तथ्य बोझ ए जे बोझे भूमि एवं उच्च चौथा को तो सो इखा ने हम लोग किलिबो हाफ इनटू भूमि भूमि के क्षेत्र जो दिया हम लोग देखी बी सी डी ए जे तथ्य बोझ ए तथ्य बोझे भूमि होता है बी डी सो बी डी होता है ए तथ्य बोझे भूमि एको ना हम लोग जो दिखाया करी बी डी के हम लोग उच्चता ही शेप करा। तो आम्र जो भी ख्याल कोडी, तो अपने देख बो, ए जे बी सी डी थ्री बोझ, ए बी सी डी थ्री बोझ जो उच्चता होती है, ए जे सी एक अंत के ए मिडल पॉइंट पर चुनतो। तो सी ए अथवा ए सी ये डे के की दौरे चले आम्र पी, तार माने सी थे के मिडल पॉइंट पर चुनतो दूर तो अबे हाफ पी, तो हाफ पी। एक P Q होते हैं A B C D त्रिभुजे क्षेत्रफल। तो हमरा एक ओन ऐतदो को मुझे दिलाम। तो B C D त्रिभुजे क्षेत्रफल पहलाम को तो one by four P Q। इबन जो दिया हमरा A B D त्रिभुजे बंग B C D त्रिभुज A दुई टा त्रिभुजे क्षेत्रफल जोक कोरी ताहोले किन्तु हमरा A J A B C D रंबोश A रंबोशेर क्षेत्रफल पे जाए। तो हमने एक बार जोक कर दी जिधर होता है A B D A त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस होता है B C D A त्रिभुज का क्षेत्रफल ये तो होता है one by four P Q प्लस one by four P Q एक बार हमरा one by four इकन थे के कम होने दे पड़े तो one by four PQ plus PQ चिराज में one by four into two PQ आगे बच्चे एक हंदे के चिराज में शेटा हो छः half PQ इक्वल टू आम्रा जिन्हें लिखते पड़े शेटा हो छः PQ divided by two एवं इतना ही हो छः हमारे रोम्बो शेट क्षेत्रफल जेटा हम्रा इटा हम्रा मुझे दिलाम जेटा हम्रा प्रथम ही लिखे चिलाम कौनो दो एक गुणफल divided by two सो कौनो दो एर गुणफल डिवाइडेड बाय टू इटे हो चाहे हमारे रोम्बोशेर क्षेत्रफल शूत्रो जेटा हम रा देख लो जे ए जे रोम्बोशेर क्षेत्रफल शूत्रो कौनो दो एर गुणफल डिवाइडेड बाय टू पी क्यू डिवाइडेड बाय टू जेकने पी हो चाहे एक टा कौनो एसी ए जब रेखने हिस्सा करे चिलो एवं आर टा कौनो हो चाहे क्यू बी अथवा औरते कोरी ता हो लेकिन तो अपरा हमारे ए जे रोम्बोश रोम्बोशे क्षेत्रफल पे जे सो हमरा देख लाम ए जे रोम्बोशे क्षेत्रफल शुद्ध रो कौन दे गुणफल डिवाइडेड बाय टू अथवा औरते इट अपरा की भावे पेर कोट्टे पड़ी सो आशा करूँ वीडियो दिखावले के से वीडियो दिशाओं पर के तो हमारे मातमत जानते बारे कमेंट बॉक्